querendo me provar que o Akai funciona na Jungle Sim aqui no Brasil, porque até agora eu ainda não vi, Jenna. É, vamos ver, chegou o momento do menino se provar aqui, hein? Eu gosto eu desse de Akai, tô botando fé nele. Só que Nossa, agora vamos falar que o Chukaku pegou a Matilda. Matilda que veio nas mãos do Gu no jogo anterior. Performou muito bem, fez um jogo bem clean, bem tranquilo. E agora a gente vê que a opção do Gu vai ser nessa Lolita, fechando aí com o Opa de Carry, que eu gosto bastante, porque é um campeão que dá muito dano, escala muito rápido. E a Lolita também tem umas últimas... Se ele conseguir encaixar os ultimates da Lolita, vai ser muito boa, até porque o combo tá bem legal, hein, Cris? Tá interessante, tá interessante. Carryzinha ali pra dar aquela derretida na Esmeralda. O último pique é do Maia. E eu quero ver, CB, a gente não tem o nosso rolezeiro que ele tá aí descansando pro clássico na sequência com o Rico e com a Carla. Mas você aí, dá uma bicuda, o que, que o Maia vai trazer? Mas tem que ser na gaveta, hein? Maia, por enquanto, tá faltando, no caso, o X. Não, o XP já tá, tem, tá, no tá, caso, tá, 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 um é um mago, Sim, Não, é que já tem flex. É que ah, não, tá o Julian pode ser mais. É. É. O Julian pode ser mid, então. Mas... Aí, é, o, o Henrique já tinha falado, cara. É, eu disse né, que baniu na passada, né? Mas tá aí, né? Você baniu na passada e agora tá aberto, nada mais útil do que você realmente garantir. A gente sabe que agora, como eu também já tinha falado, né? Que o Julião ultimamente tá apanhando muito na rota do meio, por mais que ele seja flex e ainda possa ocorrer, mas ainda assim, o Julião vai ficar pela rota da selva e a, a e Maia agora segura aí essa Eve, porque Eve também é um confronto interessante. Porém, lembrando, né? Um confronto direto contra a Kagura e Kagura é complicado. É, e tem um Ling também pra brotar na cabeça desse, dessa Ive, um Akai pra chegar muito fácil nela, não sei, eu não gostei muito não, Jeninha. Você não gostou, cara? Eu gostei, eu tô, 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 botando, tô botando fé, hein? Eu gosto de Ive, é, pode ser que, né, no conjunto todo, tem, tem bastante dano mágico, então assim, talvez fica bem fácil o time da Sons fazer uma defesa pra tancar esse time, mas eu acho que eu gosto mais da comp da Sons também, é, gosto do Akai, gosto do Link, porque eles vão ter ali dois assassinos que vão ficar em cima e vão é, é, fazer aquele jogo que eles fizeram no primeiro, né? É, é pressão em cima, vão daivar, tem essa Lolita que vai fazer a, a front e tem ali essa carry do Upa que vai chegar só pra ficar pokeando e tacando ali suas skills. Então, eu gosto mais dessa comp da Sons, mas... Não, vou desmerecer essa, a composição da God, meu. vamos ver se eles vão conseguir crescer agora, porque no outro jogo teve bastante dificuldade o Mars aí pra, é, pra farmar, batalha, né, pra segundos. encaixar. Acabe vamos lá, eles. né, Cris? Jogo na tela! É isso aí, bora que bora, na terra do amanhecer, por ali já vão saindo das suas bases aí, Hanabas, Mias e todos os outros tipos de Minions, porque a partir de agora é Sons vs Got, é a partida número 2 de uma série MD3 que pode terminar agora, ou não, vamos que vamos, que é jogão na tela e vem comigo aqui no chat também, hein, manda a sua torcida aí, quem acredita que a Got vai empatar, quem acredita que a Sons vai amassar de novo, vem com a gente nos comentários que eu tô de olho na galera, e as movimentações já estão na tela de... Agora vocês pegam a visão, Cris, porque tava todo mundo assim. Não vai vir Julia, não vai vir Julia. E olha só como que ele surge desse jeito do outro lado. E agora, com esse bonecão na mão, será que o Marius vai conseguir fazer um jogo diferente? E o, e o time to, ao todo ali, né, da GOT, vai conseguir é, responder nessa né, pressão que o time da Sol dá? Porque a gente já vê o Pudijo ali já bem avançado e já invadindo a selva do time da GOT. É, rapaziada, o Guzizio por ali na ousadia, né? Não é aí a Wanda, mas já tá pegando visão. Pegou a informação, rodou pelo mapa, já desceu. O Tepere tá aí pra fazer uma KX Pelane. O Guzizio, só pra contariar, como diria aquela banda de pagode, pegou e não trouxe o Akai na jungle, né? Ele mudou ali, pegou o Lingzão. O Tepere tá vai fazer a função aí de x -Pelane. Eu não tinha observado que o Ling tava garantido. E agora, se me corrija, então, não será dessa vez que eu virei um Akai jungle bem executado. Porque se tem um cara que podia executar bem o Akai na selva, é o Guzizio. Né? Pra mim foi o destaque aí na selva na temporada passada. E olha, vou ter que destacar que o Márcio porque pode ir de vala. Ele é focado por ali, vai sendo eliminado. Pegou o level 4, mas não é o suficiente. Tá lá! Force Blob nas mãos da Lolita! Eita! Poderia ter ficado ali, né? Talvez pro Upa. Seria mais vantajoso, acho que, pra esse início de game da Sons. Mas o importante é matar, né? Cada um mata o seu e aí vai virando <risos> aquela bola de neve e vai somando com certeza aí pro time da Sons. Eu tô gostando desse início, tô, tô achando que o time da GOT tá vindo é, mais centradinho, não tá avançando muito, né? Tão sabendo controlar aí essas visões pra não acabar entregando o kill precipitado. E agora chegou a hora de fazer a tartaruga. A gente já vê o Mario já puxando por ali, só que o Tepereta tá indo pra cima. Cadê o time? Só o Sindra e Cris. 
É, ele tá por ali tentando zonear, pode abrir a dança do furacão. O Maia abriu anteriormente aí a última, a, o ultimate dele, tentando fazer o combo. O Buziz pega a eliminação em cima do Mazus e também pega a tartaruga. Ele ficou com o objetivo, ficou com a eliminação e quer mais. Escapa por ali em alta velocidade, já começa a ficar de olho no buff do adversário por ali. A Beazinha tava na maldade, mas aí apenas vai recuando o time da Sons, tá satisfeito com a Terra e com a Kill. E um detalhe, a galera do chat não me perdoa, tá certo mesmo, não pode perdoar o narrador quando erra. Eu peguei aí e não tinha observado, né, que o, o Ling tava vindo na selva, porque eu fiquei tão fixado que o Akai tava nos, nas mãozinhas do Bizizio, que a partir dali não vi mais nada. Não observei aí que brotou cego, depois. Cego. E aí o pessoal já mandou, é, o Ling Roaming, Ling Tank, Ling XP, Ling Mid... Pois é, gente. Aí o Chris Chang deu uma cochilada. E, mas, vamos lá, a gente tá esquentando aí no motor por aqui. Dá um desconto pro velho. É isso aí, gente. Perdoa o Cris, ele não viu. Tá, tá, tá suave. O Link tá aí na selva e tá performando muito bem, inclusive, né? A gente vê aí que o Maurice, mais uma vez, não tá tendo um, né, uma vida muito fácil. É, mesmo ele trazendo o Julio, que é um campeão bastante forte, ele não tá conseguindo entrar dentro das lutas e sair vivo. É, esse tá sendo um problema. É, e agora o Kaku também tem que tomar cuidado, porque o time da Sons, mais uma vez, tá bem avançado, só que ele vai pra cima. É, ele foi pra cima numa tentativa desesperada de sobreviver, mas não deu não. Explosão de Numenium em cima da cabeça dele, belo ultimate da Lolita. Por aqui tem ultimate do Emen, do Akai, dança do furacão por ali, ativou o modo Beyblade, jogou na parede, chamou de meu bem, o Rock deu uma ultimate apenas nos Minions, não consegue contestar as lutas até o momento, o time da Goth. Eles que vão aí tentando, pelo menos, não deixar estompar, não deixar esnobolar, conseguem aí tirar um pouquinho do espaço no mapa e não deixa o adversário abrir vantagem, mas por enquanto, todas as kills nas mãos da Sons de... É, roubar ficar ali, o time das Sons. É incrível como eles conseguem rotacionar muito rápido, Cris, e não perde tempo em momento algum, né? E agora, aqui embaixo, o Upa vai perder o tempo dele lá na base, porque o time da God fez uma leitura muito boa. Respondeu aqui embaixo, vai ter mais luta, Cris? Vai ter trocação franca, Chukaku por ali, fez o zoning, ele tenta flanquear o adversário, foi pra cima do Cinder, tentou a eliminação, não conseguiu por ali, a Kagura consegue um bom dano, obriga a Matilda a recuar e foi lá em cima, o Buzizio mandava mais uma tartaruga aí, diretamente pro céu das tartarugas, né? Mais um objetivo nas mãos dele, tranquilo, por enquanto, a rotação do Ling do Buzizio. Ele que é agressivo de novo, hein? Foi pra cima em busca daquilo, mas agora passou uma fominha de... Lindo ultimate por parte do Gu, mas uma vez o time da Sons trabalhando aí em conjunto e da Ivana. E não para por aqui, Cris. A luta vai estar dando, continua em cima do Sindra. Não para, não para não. Sindra por ali acaba eliminado pelo Mars. Boa eliminação garantida pelo jungler do time da GOT. Outra kill aí que vai ir parando nas mãos deles. A primeira do Julian. Pra tentar recolocar no jogo aí exatamente ele, que tem um potencial imenso no confronto se conseguir crescer. Tem uma kill, uma assistência, mas morreu duas vezes. É importantíssimo pra ele farmar, seguir itemizando. Como agora o Gu já itemiza por ali um item de defesa mágica, né? Traz por ali uma armadurazinha pra pegar e aguentar aí o dano mágico, que afinal de contas, como você bem observou lá no início do jogo, é exatamente o maior Depois. potencial do time da GOT. <risos> Eles montaram uma composição com bastante dano mágico, né, Cris? É, eu não sei se isso é tão bom, até porque fica muito fácil pro outro time, né? Logo já fazer uma defesa e conseguir tancar esse dano todo, que é o que o time da Sons tá fazendo, né? Fica bem visível isso. Tá certo, até porque ninguém vai ficar apanhando de graça, né? Se tem como fazer defesa mágica, que a gente não vai fazer, né? Então a gente já vê o time da Sons aí trabalhando nessa defesa. Enquanto isso, o Robaf vai fazendo um lane mais avançada ali, tentando limpar. Só que do outro lado, o time da Sons tá soma muito bem. Quatro aqui em cima contra três, a vantagem numérica é desse. O Julian tá por ali, o Marius tá chegando. Tem que tomar cuidado. É a vontade, é a maldade. Sabem que por ali tem tartaruga pra nascer e tenta ganhar algum espaço de mapa o time da GOT. O Buziz, enquanto isso, tá só full farmante. Vai buscando ali já o nível 10, tentar acelerar em direção aí exatamente a bot lane, onde o Rubato chamava pro X1 ter pereta. Mas X1, meu amigo, é só no xadrez. Já chama ali no 2 contra 1, um. chega o Marcos também pra equilibrar a balança. O Akai vai pra cima, bela barrigada, jogou na parede, mas o Julian é ensamuado, menino. Ele escapa como se fosse um bagre aí das mãos do adversário. Tem pereta aí, né, imobilizado, acaba eliminado por ali, mas... Mataram os pandas, chama a Luísa Meldi! Ô, <risos> oh, Foi de saco, pode chamar a Luísa Meldi, só que agora o foco é chamar pra defesa, porque olha o que vai fazendo ali, meu amigo, o Cintra tá imparável. 
Não para, não para não. Bela jogada da Kagura por ali. Conseguiu sua primeira eliminação, mas tá dando muita participação. Esteve presente em 80% dos abates. Saiu o mid laner do time da Sons. Mas olha o Robart, ele divide a TF por ali. Enquanto agressivo no voo de rapina pra cima do Ling. Ele acaba explodindo pelo Luan. A Beatrix começa a ter dano e uma B com dano, meu amigo. É um problema que o time da Sons não vai querer encarar. O Luan por ali já abriu a paixão de Nibiru, mas belo zone em dive. Evite por ali, evite qualquer contestação do time da Sons. Ainda tentou muito flanco, ele vê na invisibilidade. Ativou a passiva de web namorada pra surpreender o adversário. Upa, se pega a eliminação. Que o garantida pela carry, mas ela fica exposta. O Julian não tenta a virada. Fica aqui o por kill de. É, forçar, tentaram forçar um pouquinho ali, né, mas é isso, ficou as por elas, não ficou tão ruim assim. Tô gostando de ver que nesse jogo, diferente do primeiro, o time da God tá conseguindo responder melhor, mesmo o Marius não conseguindo, né, ter aquele início de game que ele gostaria pra, né, escalar. Eu tô vendo que o Luan tá conseguindo ir pra frente, o Robassi fez uma ótima, é... É, consistência ali na rota inferior, né? Ele segurou bastante o Tepereta e também tá somando muito dentro das lutas. Então, pode ser que agora vai surgindo aquela luzinha no fundo do túnel, até porque é um MD3, o time das, da GOT tem a chance de empatar pra gente ir pro terceiro jogo, que não seria nada mal, né, Cris? Até porque primeira série de strike que né, na MPL, a gente quer ver bastante jogo, bastante coisa acontecendo e vai ter luta estourando mais uma vez. Vai ter TF aberta, enfurecida a Lolita. É a Lolita do Pirulitão por ali, já pegando mais uma kill. O Guta jogando muito bem com ela. Com aí aquela esquisinha marota ali, tá dando até mais dano. Consegue proteger muito bem para que o Upa levasse a torreta lá, T2 derrubada. Mas tenta vinga do time da Envy, eles agressivos. Vão buscando por ali, dividir a TF, o Robac fazendo a frontline. Gira por ali o escudo de poeira estelar, a Esmeralda. E consegue aí o Lua, eliminação em cima do Upa. Se livrou muito bem da Carrier, Tepereta pode ser a próxima vítima. Eliminado o Akai também, tá lá outra kill no momento que o Lorde tá disponível no mapa. O time da Envy vence a TF e vai startar o objetivo de... Era tudo que o Maurice precisava, Cris. Ele conseguiu aí pegar duas ótimas kills bem importantes pra ele é, se manter presente dentro do jogo. Ele tava um pouco sumidinho, mas ele conseguiu encaixar junto com o time, né, essa teamfight. Teve o um avanço do time da Sons ali, que acabou pegando o Maia, mas a resposta foi muito boa. E acabou abrindo aí mais um objetivo, né, que foi... Esse, esse Lorde. Então, é interessante, vai ter Lorde sendo invocado na rota superior e agora o time da Sons tem que tomar cuidado ali, fazer a limpeza. Só que ainda tá bem equilibrado ainda. Diria pra você que o jogo está neutro, Cris. Tá indeciso ainda. Vamos ver como vai ser as próximas minutos. Olha a chegada do Chukaku por ali. Tá aí, iniciando mais uma vez, ele é agressivo, Ai. o Maia pega a eliminação, que o garantido em cima do Upa, ainda tenta uma segunda eliminação agora pra cima do Gu, na backline pegaram o Gu por ali, ele não tem pra onde correr, vai sendo eliminado, caiu um, caiu dois, caiu três, um, dois, três, vai lá comigo a Sons, o time da GOT ressurge das cinzas, mas olha o Buzizio, na backline, ele vira, garante uma eliminação por ali, pegou o Luan pelo caminho, eliminação garantida para o ímpeto do time da Envy, o Robac ainda fica na footline, mas acaba sendo executado por cinza, enfurecida, a Kagura pega mais uma aqui, o Recife, a mamaceta que pega a outra bate salvando, que talvez seria um all do time da GOT. Mérito total pro Cinder e pro Buzizio, que soube é, fazer a leitura real do jogo, recuou na hora certa. O Buzizio ficou só ali em cima, de olho, do que tava acontecendo, esperando o momento certo de descer e pegar esses abates pra fazer a contenção numa teamfight que já tava perdida pro time da Sons, né? Onde a gente viu ali o Gu caindo muito cedo. Foi uma jogada incrível, é, realmente deixou eu assim, caramba, que... que... Top! Enquanto isso, a galera do chat me fala aí, vocês curtiram ou não curtiram essa jogada? Ou vocês acham que, ah, não, foi fácil? Porque, Cris, eu achei que a leitura foi excepcional, hein? Olha, eu gostei tanto que eu vou até chamar na leitura aqui o Henrique CB o que deu nessa GOT que conseguiu dar um segundo jogo tão diferente do primeiro. Olha, pelo menos acordaram, isso é bom, e segunda, a segunda forma é que praticamente o Bozizio passou o jogo inteiro fazendo split, né? E finalmente, depois de buscar tantos recursos e fazer uma luta decente no jogo, é isso que aconteceu. A Sans tá, sim, muito forte, mas tá na hora também do Bozizio se apresentar junto com o time, né? Parar de ficar só explicando e fazer aquelas teamfights, né? Pegar alguém fora de posição, fazer um pick-off, o trabalho de assassino que ele já devia ter feito desde o começo do jogo. 
Tá aí o Henrique CB analisando, observando, e a gente vai vendo um jogo que agora está equilibrado, mesmo número de abates, mesmo número praticamente de farm, pequena diferença para o time da Sons, mas não é uma diferença que realmente mude alguma coisa no jogo. O que pode mudar, Diana, é esse que vai brotar em alguns segundos, na regressiva, em 10, vai brotar um Lorde na Terra do Amanhecer e ele pode definir os rumos desse confronto. É, Cris, ele pode ser a cereja do bolo. Vamos ver quem vai ficar com essa cereja aí. E você vai saber utilizar muito bem dela para talvez a finalização do jogo ou tirar uma tipagem bem sucedida e até mesmo para abrir as rotas e trazer super minis, né? A gente já vê o Gu pegando visão por ali, a galera já vai chegando pelo covil. Upa, já startou, mas você hesitou, cara! Tá aí, tá indo Volta, volta. Menino. Não sabe se dá ou não dá pra fazer é aquela famosa fake call, o fake lord É o famoso vai ou não vai Por ali já vai o Tepereta, iniciando na dança do furacão Prendeu o Marta na parede, mas o time não veio na call Não deram pra ele um follow up E agora quem pega a eliminação é o Gu Que o garantido pela Lolita, mas ela fica na front line Tomou muito dentro ali, ergueu, veio o baluarte do guardião Na sequência, explosão de Númenio, mas o Marcos cancela ele Porém é cancelado na sequência pelo Tepereta Ainda fica pelo caminho, Luan acaba eliminado Pegou o kill em cima do Robato Cida Enquanto isso, virou muito bem na backline Buzício, pra garantir um Ace pro time da Sol! Eles pegam cinco kills, eles pegam tudo e vão pegar esse Lorde também, Diana! É tudo deles, Cris! A gente vê o quanto eles foram superiores dentro dessa teamfight. Acabou caindo todo o time aí da GOT, deixando esse Lorde em aberto pro time da Sol. E não só isso, bateram bastante na torre ali da rota do meio. Né? A gente vê agora o Ficato que já reviveu primeiro, já vai fazendo a defesa. Porém, ele vai ser invocado realmente no mid. Que não vai ser difícil segurar essa, essa T3, essa T1 aí, hein, Cris? Um trabalho aí que o time da GOT agora vai sofrer um pouquinho de sufoco. E, e chega o um momento do jogo que o Ouro agora também deu aquela distanciada. E o time da Sons chegou no momento dela, hein? Falei que era a cereja do bolso. Será que vai ser a cereja pra finalizar esse game, Cris? Vamos lá, hein? Pode ser agora, pode ser finalização. O Lorde já chega pela mid lane, dando a cabeçada do Zidane. Ultimate aberta pela Lolita, faz a explosão de Lumenio, tentando parar por ali o Ling. Ele já chega na backline, virando rapidamente, pegando a eliminação. Tirou por ali já do jogo, mas ele foi recuperar HP na base. Enquanto isso, a pressão aumenta na rota inferior. Os perninhos são garantidos. O Robaf tenta no desespero virar a frontline, mas Torre caiu na mid. Torre caiu na bot de... É, vai caindo tudo, tá é difícil pro time da Guarda segurar, né? Eles fizeram um jogo legal, diferente do, do que a gente acompanhou no primeiro game, só que chegou um momento que acho que aquela luta ali em cima desse Lorde é, complicou um pouquinho e aí deixou a situação daquele jeito. Agora a gente vai acompanhar esse momento, hein, Cris? Aquela teamfight lá na parte inferior muito bem executada, né, CB? Com certeza, e cara, o que, que aconteceu ali? Foi praticamente o que eu tava esperando, né? A vinda do Buzizio pra auxiliar seu time foi uma, uma teamfight quase com um atraso, né, do, de alguns jogadores da GOT por conta do split que o Ling tava fazendo, então uma situação em que eles foram todos desesperados em cima do UPA, né, uh, um zoneamento muito bom do Gu com a ultimate da Lolita para fazer os jogadores recuarem, e aí sim a Beatrix acaba tendo um confronto direto contra o Buzizio, ou seja, algo que muito sobrenatural deixar uma The Carry sozinho com assassino, e agora a gente vê provavelmente a finalização do jogo. Talvez agora, porque tem a iniciação do Buzizio mais uma vez, justamente com o Sindra, Sindra e Upa, que combinação sensual, eles pegaram os dois por ali, aí fizeram coisinhas lindas de se verem, já pegaram dois adversários, tentam pegar o terceiro ainda, o Robaf não tem pra onde correr, ele vai sendo perseguido, enquanto o Inteligente foi lá no cristal, bateu, amassou, derrubou, o Upa finaliza o jogo e o time da Sons finaliza a série com 2 a 0 é GG Sons de Ena! É, tá, tá, tá bem, tá tudo bem torto isso aí, mas é sons, tá, gente? Acompanha aí, e cara, detalhe, Cris, na hora do GG ali, eu vi o Buziso só focando nessa galera ali em cima.